ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಯರಮ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥಿಯರಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಆ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋ ಆಂಗಲ್ ಈ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ನಾ ಇಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಇರಬಹುದು ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಆ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವ್ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಒನ್ ಏಟಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ನೈಂಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾವು ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಝೀರೋ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಝೀರೋ ಇಂದ ನೈಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆದಾಗ ನೈಂಟಿ ಇಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಆರ್ ಕಿಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೂ ದಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆ ತರ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲೈನ್ ಹಾದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರದ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಬಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದೀವಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಈಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯ
ಇದು ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಕೂಡ ವೈ ಒನ್ನೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ಯೂ ಟಿ ವೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನೋಡಿ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವೈ ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಏನು ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಒ ಟಿ ಥೀಟಾನೇ ಆಗಿದೆ ಅವೆರಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಥೀಟಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತಾನೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಂಗಲ್
ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಅವಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಏನು ವೈ ಟು ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಹೈಟ್ ವೈ ಟು ಇದು ವೈ ಒನ್ ಅವಾಗೇನು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಈಗ ಯಾವುದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬರೀ ತೀಟ ಆಯಿತು ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಈ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನು ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರತ್ತೆ ಟಿ ತೀಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಅಂದ್ರೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಟಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಆಯ್ತು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನು ಆರ್ ಪಿ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಅವಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ